డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీధర్ సిసిహి ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ జూనియర్ ఇంజనీర్స్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం ఈ వీడియోలో మీకు అందించబోతున్నాను మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చివరిసారిగా ఆర్ఆర్బీ జేఈ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అప్పట్లో మనకు థర్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో లాస్ట్ టైం రావడం జరిగింది థర్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ మరి ఈ సంవత్సరం రాబోతున్నటువంటి ఆర్ఆర్బీ జేఈ నోటిఫికేషన్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్తో నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ వేకెన్సీస్తో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ మీరు చూసినట్లయితే డిప్లొమా కానీ బీటెక్ డిప్లొమా కానీ బీటెక్ కానీ ఎటువంటి స్ట్రీమ్స్లో చేసి ఉండాలి అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లేదా మెకానికల్ ఈ స్ట్రీమ్స్లో మీరు బీటెక్ చేసినా ఎలిజిబులే లేదా డిప్లొమా చేసినా సరే ఎలిజిబులే ఏజ్ క్రైటీరియా విషయానికి వచ్చేసరికి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వాలి మ్యాక్సిమం థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ క్రాస్ అవ్వకూడదు మినిమం ఎయిటీన్ మ్యాక్సిమం థర్టీ త్రీ ఇది ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి అదేవిధంగా ఓబీసీ స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ త్రీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ ఫైవ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మనకు సెలక్షన్ క్రైటీరియా విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు సిబిటీ వన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ వన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సిబిటీ టూ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ టూ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు చూసినట్లయితే మనకు కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జనరల్ సైన్స్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ అంటే ఓవరాల్గా మీరు పేపర్ గేమ్ చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్తో హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి మనకు కాంపోజిట్ టైం అనేది ఓవరాల్ టైం అనేది నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి సెక్షనల్ టైమింగ్స్ కానీ సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్స్ కానీ ఉండవు సో మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా కూడా ఓవరాల్ టైమింగ్ ఓవరాల్ మార్క్స్ ఏమి ఉంటాయి అదేవిధంగా వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది సో మనకు మూడు క్వశ్చన్లు కానీ మీరు రాంగ్గా సమాధానం చేస్తే మీరు రైట్ చేసినటువంటి సమాధానంలోంచి ఒక క్వశ్చన్ అనేది సో వాళ్ళు మైనస్గా తీసేసుకుంటారు ఇది ఓవరాల్గా సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మాత్రమే అంటే సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడానికి ఒక ఎంట్రీ టికెట్ లాంటిది మాత్రమే సిబిటీ వన్ స్కోర్ అనేది ఫైనల్ సెలక్షన్లో తీసుకోరు కాకపోతే మీరు సిబిటీ వన్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు సిబిటీ టూలో కూడా సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది టెక్నికల్ సిలబస్ కాకుండా సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది ఇక్కడ సిబిటీ వన్ అనేది మీరు ఏ స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చినా మీరు ట్రిపుల్ ఈ నుంచి వచ్చినా మెకానికల్ నుంచి వచ్చినా సిఎస్ఈ నుంచి వచ్చినా ఐటీ నుంచి వచ్చినా మీరు డిప్లొమా నుంచి వచ్చినా బీటెక్ నుంచి వచ్చినా ఏ స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చినా సరే సిబిటీ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మాత్రం సేమే ఉంటుంది సిబిటీ టూలో మాత్రమే సిబిటీ టూలో మాత్రమే టెక్నికల్ సిలబస్ అనేది మారుతుంది సో సిబిటీ వన్ మాత్రం అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది ఎవరైతే సిబిటీ వన్లో క్వాలిఫై క్వాలిఫై అవుతారో సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీరు స్క్రీన్ కలి అయ్యి చూసినట్లయితే మనకు సిబిటీ టూలో జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ యాడ్ అయింది మనకు మేజర్గా సిబిటీ టూలో అదేవిధంగా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ సో టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేవి నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అదేవిధంగా టెక్నికల్ సిలబస్ వరకు మనకు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే టెక్నికల్ సిలబస్ మీద హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ మీద ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్గా ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్తో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది టూ అండ్ హాఫ్
ఏ స్ట్రీమ్ పేపర్ ఆ స్ట్రీమ్కే ఉంటుంది కామన్గా ఉండేటువంటి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ నాన్ టెక్నికల్ సిలబస్ సేమ్ సేమ్ రావచ్చు బట్ టెక్నికల్ సిలబస్ మాత్రం ఏ స్ట్రీమ్కి సంబంధించిన ఆ స్ట్రీమ్ వస్తుంది సిబిటీ టూ అనేది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సిబిటీ టూ ఎందుకంటే సిబిటీ వన్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ కాబట్టి సో కంప్లీట్గా కూడా సిబిటీ టూను బేస్ చేసుకునే మీకు ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది తయారు చేస్తారు ఇక్కడ ఎటువంటి కూడా సో సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ ఉండదు టైపింగ్ టెస్ట్ ఉండదు అదేవిధంగా సో మనకు ఈవెంట్స్ ఎటువంటి ఉండవు కాబట్టి కంప్లీట్గా కూడా ఈ సిబిటీ టూ ఎగ్జామ్ను బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క ఫైనల్ సెలెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది ఇంకా ఐ స్టాండర్డ్స్ మీరు సైట్ కింద ఉన్నవాట్లయితే మీరు ఈ యొక్క ఐ స్టాండర్డ్స్తో మీ యొక్క సైట్ని మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎలిజిబుల్గా కాలేదు కాదనేది సో మీరు ఐ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్కి మీరు ఏం చూసినట్లయితే అంటే ఫిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్స్కి మనం చూసిన అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎందుకంటే మనకు సో ఫిలిమ్స్ అనేది మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు దానికి బేస్ చేసుకుని మీరు చూసినట్లయితే సికింద్రాబాద్ గేమ్ జోన్ గేమ్ మీరు చూసినట్లయితే జనరల్ కేటగిరీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది ఎస్సీకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఎస్టీకి ఫార్టీ త్రీ ఉంది ఓబీసీకి సిక్స్టీ వన్ ఉంది ఇది సికింద్రాబాద్ కట్ ఆఫ్ సో అలా మీకు ఏ జోన్ కట్ ఆఫ్ కావాలన్నా సరే అంటే ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ సికింద్రాబాద్ జోన్కి అప్లై చేస్తారు కాబట్టి మనం సికింద్రాబాద్ జోన్ యొక్క కట్ ఆఫ్స్ని ఇక్కడ ఉంచడం జరిగింది సో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఇది మనకు నార్మలైజేషన్ చేసిన తర్వాత స్కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా రా స్కోర్ కాదు నార్మలైజేషన్ చేసిన తర్వాత స్కోరు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే సో ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి సో ఈజీగా మీరు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు మీరు ప్రేమ్స్ మీద ఎక్కువగా కానీ ఫోకస్ చేసినట్లయితే కొంత సిలబస్ మనకు మెయిన్స్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా మీరు క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు సిబిటీ వన్ మీద ఫోకస్ చేసినట్లయితే శాలరీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఆర్ఆర్బీ జేఏ అనేది టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మంచి జాబు గ్రోత్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే నాన్ టెక్నికల్ జాబ్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు టెక్నికల్ జాబ్లో కానీ మీరు వెంట ఎంటర్ అయినట్లయితే సో గ్రోత్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుంది శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు డిపోర్ట్ టు డిపోర్ట్ శాలరీస్ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి జోన్ టు జోన్ శాలరీస్ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి అంటే కొన్ని జోన్స్ వాళ్ళకి సిక్స్టీ థౌసండ్ రావచ్చు కొన్ని జోన్స్ వాళ్ళకి సెవెంటీ థౌసండ్ రావచ్చు కొన్ని జోన్స్ వాళ్ళకి ఎయిటీ థౌసండ్ రావచ్చు ఇక్కడ మనం చెప్పిన శాలరీ యావరేజ్ శాలరీ ఆన్ ఆన్ యావరేజ్గా మన ఇండియాలో ఆర్ఆర్బి జేఈ జూనియర్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి అప్రాక్సిమేట్గా బేసిక్ పేతో పాటు అలయన్సెస్తో పాటు కలుపుకొని అప్రాక్సిమేట్గా ఒక సెవెంటీ థౌసండ్ వరకు రావచ్చు ఇంకా ప్రమోషన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉందని చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ కానీ మీరు జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మీరు సెలెక్ట్ అయితే జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మీరు మీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అంటే వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేశారనుకోండి త్రీ ఇయర్స్లోనే మీరు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అవుతారు ఒక్కోసారి మనకు రైల్వేస్లో సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అనే డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో రావట్లేదు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీరింగ్ డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు ఒకప్పుడు మనకు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అనే నోటిఫికేషన్ కూడా సపరేట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో ఇవ్వట్లేదు సో ఎవరైతే జేఈగా సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లోనే ఖచ్చితంగా సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ అవుతారు సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు ఏఈ అవ్వచ్చు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ అంటే అసిస్టెంట్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ అంటే గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అంటే కొంతమంది సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి యూపీఎస్సీ సివిల్ సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి గ్రూప్ బి సర్వీసెస్ కూడా వస్తారు సో గ్రూప్ బి సర్వీస్ నుంచి మీరు గ్రూప్ ఏ సర్వీస్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అంటే జూనియర్ ఇంజనీర్గా మీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేసి గ్రూప్ బి గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్ వరకు కూడా సో మీరు రిటైర్ అయ్యే టయానికి గ్రూప్ ఏ సర్వెంట్గా సో మీరు రిటైర్ అవ్వచ్చు అంత ఫాస్ట్ కెరీర్ గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే కెరీర్ గ్రోత్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఆటోమేటిక్గా సో మీకు డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ కింద మీరు రాసినట్లయితే సో మీరు చాలా
డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఇక్కడ మీ యొక్క కామెంట్ సెషన్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా ఆ డౌట్స్కి నేను రిప్లై ఇస్తాను సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఎస్ న్యూ బ్యాచెస్ అనేవి మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు త్వరలోనే శ్రీధర్ సిసిలో ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి సపరేట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచెస్ సపరేట్ తెలుగు మీడియం బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి మీరు ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందిస్తారు నెక్స్ట్ ఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అదే చెప్తున్నాను సో మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చింది అదేవిధంగా మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడులో కూడా రాబోతుంది సో ఒకసారి మీరు గమనించండి నోటిఫికేషన్ త్వరలో వస్తుంది కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ముందుగానే మనం అలర్ట్ చేస్తున్నాం సో స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేసినట్లయితే సో మీకు అది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ప్రిపేర్ అవుతారు మీరు ముందు నుంచే కానీ ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో త్వరలో ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది కాబట్టే మాకు ఆ పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్కి పాస్ చేస్తున్నాం అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా శ్రీధర్ సిసి నుంచి బిగ్గెస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ టుమారో సిక్స్ పిఎం ఇన్ శ్రీధర్ సిసి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టేట్ టు శ్రీధర్ సిసి యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ